हेलो स्टूडेंट्स शर्मा साइंस क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है हम हिस्ट्री के क्लास टेन सी हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम चार पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं अब हम पांचवें और छठे यानी कि फिफ्थ और सिक्स पार्ट को यानी कि विजुलाइजिंग द नेशन और नेक्स्ट पार्ट नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म को एक साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों काफ़ी छोटे पार्ट्स हैं और बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे तो शुरुआत करते हैं विजुलाइजिंग द नेशन से फर्स्ट पेरे में ये हमको बताया गया है कि जैसे किसी राजा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसकी मूर्ति बना सकते हैं हम उसकी पेंटिंग बना सकते हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति है लेकिन अगर किसी देश को अगर हमें किसी देश को विजुलाइज़ करना है अगर किसी देश को रिप्रजेंट करना है तो हम उसका मानवीकरण यानी कि पर्सनीफाइंग कैसे करें उसे किसी नेशन को पर्सनीफाइंग कैसे किया जा सकता है ऐसा करने के लिए उस समय के जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने नेशंस को फीमेल फिगर या फीमेल पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की यानी कि उसे एक महिला का एक नारी का रूप देना शुरू किया जैसे हम अपने भारत के परिपेक्ष में देखें या भारत के मामले में देखें तो हमारी भारत माता होती है ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने वहाँ के राष्ट्रवादी लोगों ने वहाँ के नेशनलिस्ट लोगों ने जो आर्टिस्ट लोग थे उन लोगों ने मिल के और नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे एक महिला यानी कि नारी का रूप दिया यहाँ एक वर्ड है एलेगरी एलेगरी वर्ड जो है उसको उसका मीनिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है कि एलेगरी वेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड एन वी फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन पर्सन और अ थिंग एन एलेगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक देखिए मीनिंग ये निकलेगा इसको हिंदी में रूपक कहा जाता है एलेगरी को रूपक कहा जाता है इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई अमूर्त विचार जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे लालच हुआ या कोई से जलन हुई या फिर आज़ादी हुई या फिर मुक्ति हुई तो इसको अगर अपने को किसी व्यक्ति विशेष के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो इसे इसके लिए हम रूपक शब्द यानी कि एलेगरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसके दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं एक होता है शाब्दिक यानी कि लिटरल और दूसरा होता है प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक तो इस दो इन दो तरीकों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकंड पर आपको ये बताता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे और वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने जब आज़ादी पाने के लिए न्याय के लिए या रिपब्लिक जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए जब स्त्री रूप यानी कि नारी रूपक का प्रयोग किया यानी कि एक लेडी एलेगरी का इस्तेमाल किया तो इनमें विशेष रूप से अलग अलग तरह के सिम्बॉल्स का यूज़ किया जैसे कि स्वतंत्रता का जो प्रतीक था वो एक लाल टोपी थी या टूटी जंजीर होती थी और इंसाफ के लिए एक आमतौर पर एक ऐसी महिला का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है अपन खुद भी देखते हैं आँखों पर पट्टी बंधी हुई रहती है हमारी अदालतों में जो जिन्हें हम न्यायमूर्ति कहते हैं तो इस प्रकार के सिम्बॉल्स का उसमें इस्तेमाल किया गया तो जैसे हमारी भारत माता है वैसे ही फ्रांस में नाइनटीन सेंचुरी में जिन फ्रांस के लोगों ने जिनको अपनी माता बनाया उनका नाम उन्होंने मारियान रखा मारियान यानी अपनी भाषा में बोलो तो फ्रांस की फ्रांस माता उनके जो सिंबल्स थे उनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे यानी कि आज़ादी यानी कि फ्रीडम और रिपब्लिक के थे और उसमें लाल टोपी यानी कि रेड कैप तिरंगा यानी कि ट्राई कलर और साथ ही साथ एक कलगी जिसे हम कॉकेट भी कहते हैं ये उनके प्रतीक चिन्ह थे तो मारियान की जो अलग अलग मूर्तियाँ थी उनको अलग अलग चौकों पर चौराहों पर लगाया गया जैसे हमारे यहाँ चौराहों पर महाराणा प्रताप या जवाहरलाल नेहरू या फिर और भी कई महापुरुष पुरुषों की जो मूर्तियाँ लगाई जाती है इस प्रकार वहाँ पर भी उनकी जो मूर्तियाँ थी मारियान की वो लगाई गई जिससे लोगों को राष्ट्रीय एकता में मदद मिले और उनकी जो फीलिंग्स थी नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसको बढ़ावा मिले इसी तरह थी जर्मेनिया इन्हें आप जर्मनी की माता बोल सकते हैं जैसे फ्रांस की माता का नाम मारियान था वैसे ही जर्मनी की माता का नाम जर्मेनिया था जर्मेनिया जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन में बलूद के वृक्ष यानी कि ऑक लीव्स का मुकुट पहनती है और क्योंकि वहाँ जो ये जो ऑक ट्री है उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है तो आप इस फोटो में देख भी पा रहे होंगे इस पेंटिंग में देख भी पा रहे होंगे उन्होंने अपने सिर पर जो क्राउन पहन रखा है वो ऑक लीव्स का बना हुआ है इस पेंटिंग में आप डिफरेंट सिंबल्स को देख पा रहे होंगे जिसमें आपको ब्रोकन चेन दिखाई दे रही होगी ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल दिखाई दे रहा होगा क्राउन ऑफ ऑक लीव्स यानी कि एक मुकुट जो ऑक लीव्स का बना हुआ है 
साथ ही साथ आपको एक तलवार दिखाई दे रही होगी और ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड यानी कि इस तलवार के आसपास जैतून की पत्तियां जो है वो लिपटी हुई है जो इस बात का प्रतीक है कि शांति चाहती है ब्लैक और रेड कलर और गोल्ड का ट्राई कलर है आपको दिखाई दे रहा होगा यानी कि आपको एक झंडा दिखाई दे रहा होगा एक फ्लैग दिखाई दे रहा होगा एंड रेज ऑफ राइजिंग सन जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि एक नए सदी की एक नए इरा की जो है शुरुआत है यह है फिगर नंबर एटीन द फॉल इन जर्मेनिया जिसे जूलियस ह्यूबनर ने 1850 में बनाया था इस जो पेंटिंग है इसका बैकग्राउंड समझने के लिए आप जरा इस डिस्क्रिप्शन को देखिए इसमें लिखा हुआ है द पेंटर डिपेक्टेड जर्मेनिया एज फॉल इन वुमेन विद अ क्राउन एंड स्टैंडर्ड थ्रोन असाइड असाइड बिकॉज जर्मन पीपल होप्स टू बी यूनाइटेड अंडर द मोनार्क यानी कि किंग फेडरिक विलियम फोर्थ वर टेस्ट एज ही रिजेक्टेड देयर डिमांड इन एटीन द आर्टिस्ट जूलियस ह्यूबनर डिपेक्टेड जर्मेनिया इन अ Fallen state due to this rejection by the king, it symbolized the loss of hope. The crown and standard are symbol of monarchy, which have been cast aside. यानी के आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जर्मेनिया को एक महिला का रूप दिया हुआ है, वो गिर चुकी है, उसका crown यानी के उसका मुकुट side में गिरा हुआ है, और side में आपको दूसरी चीजें यानी के उसकी sword वगैरह भी गिरे हुए दिखाई दे रही है. ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब फेडरिक विलियम फोर्थ को ताजपोशी करने की कोशिश की गई थी आपको ध्यान होगा फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और उन्होंने फेडरिक विलियम फोर्थ को जो है वहां का राजा घोषित करने की कोशिश की थी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने की कोशिश की थी तो उसने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया था और वो राजाओं के साथ चला गया था जिस जिसका बहुत दुख हुआ था वहाँ जर्मन के लोगों को और वो अपने होप को खो बैठे थे कहीं ना कहीं इस दुख के चलते जूलियस ह्यूबनर ने 1850 में ये पेंटिंग बनाई थी क्योंकि ये घटना एटीन में हुई थी तो उसके दो साल बाद उन्होंने इस पेंटिंग को पब्लिश किया था और अब इस पेंटिंग को देखिए यह है फिगर नंबर 19 आपकी बुक की जिसमें लिखा हुआ है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन यानी कि जर्मेनिया राइन नदी का पहरा दे रही है 1860 में लॉरेंस क्लॉसन नाम के आर्टिस्ट को यह पेंटिंग बनाने का काम सौंपा गया जर्मेनिया की जो तलवार है उस पर यह लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है यानी कि जर्मेनिया जर्मन जर्मेनिया राइन नदी जो है उसकी सुरक्षा करती है क्योंकि वह उसकी सीमा है सो so स्टूडेंट अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पर इस चैप्टर के जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म ये एम्पेरियलिज्म का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई नेशनलिज्म का तो मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं एम्पेरियलिज्म का मीनिंग होता है साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद का अपनी भाषा में मीनिंग ये होता है कि अपने ए, देश के एरिया को देश की बॉर्डर्स को बढ़ाना अब आपके देश की बॉर्डर आपके नेशन की बॉर्डर बढ़ेगी कैसे आपको पड़ोसी देशों पर हमला करना पड़ेगा उनसे युद्ध करना पड़ेगा और तभी जा करके आप उनकी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं तो अब जो ये नेशनलिस्ट फीलिंग थी ये कहीं ना कहीं ये पहला पैराग्राफ समझाना शुरू कर चुका हूँ उस पार्ट का आप लोग को कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी ना वो एटीन सेंचुरी के लास्ट पार्ट में यानी कि आफ्टर 1871 जब जर्मनी बन चुका था तब ये जो विचारधारा थी नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी ये अब बहुत एक आइडियल नहीं रह गई थी अब ये बहुत ही नेरो माइंडेड सोच रह गई थी क्योंकि अब जब सारे सारे देश बन चुके थे तो सभी देशों ने एक दूसरे पर अब हमला करने अपने देश के साम्राज्य को अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध करना जो है वो शुरू कर दिया मतलब जो एंड है इस पूरे चैप्टर का वो थोड़ा सा त्रासद है थोड़ा सा दुखद है क्योंकि सभी देश एक दूसरे से झगड़ा करने लगे सभी देश एक दूसरे से लड़ने लगे अब उस लड़ाई का कारण क्या था ये सब अपन अगले पैराग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं सेकंड पैरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से समझें सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखिए ये पूरे यूरोप का मैप है आपको लेफ्ट में जर्मनी फ्रांस नीचे की तरफ इटली ऊपर पोलैंड राइट right साइड में यूक्रेन दिखाई दे रहा होगा इस सर्कल के अंदर जरा ध्यान से देखिए आपको तीन देश दिखाई दे रहे हैं ग्रीस बल्गेरिया और टर्की ये जो इलाका है आप टर्की देख पा रहे होंगे टर्की से आपको दिमाग में आ रहा होगा ये ऑटोमन एम्पायर है ठीक है तो अब जरा इस मैप के बाद में एक और मैप को देखिए तो इस मैप में मैंने पिछले मैप को थोड़ा जूम इन किया है आप लोग को अब सर्कल के अंदर रोमेनिया बल्गेरिया ग्रीस सर्बिया और क्रोएशिया दिखाई दे रहे होंगे ये जो सारे इलाके हैं इन सभी इलाकों से जुड़ी हुई एक स्टोरी है स्टोरी क्या है वो बताने के पहले मैं आपको एक मैप और बताना चाहता हूँ क्यों ना इस मैप को थोड़ा और जूम इन करके कुछ और इलाकों को देख लिया जाए अगर पिछले मैप को और जूम इन करें तो हमें ये कुछ देश नज़र आते हैं जिसमें लेफ्ट में स्लोवेनिया से लेकर राइट में बल्गेरिया ऊपर रोमेनिया से लेकर नीचे ग्रीस तक के देश दिखाई दे रहे हैं इस पूरे एरिया को बाल्कन एरिया कहा जाता है ये बाल्कन एरिया 1871 के पहले ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था 
बहुत लंबे समय के संघर्षों के बाद इस बाल्कन एरिया को इन सभी देशों के लोगों ने आज़ाद करा लिया इन सभी देशों के लोगों को कॉमनली स्लैब कहा जाता था तो स्लैब लोगों ने अपने अपने देशों को ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद करवा लिया ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की मॉडर्नाइजेशन किया ताकि इन लोगों को दबाया जा सके इन लोगों को रोकने की भी कोशिश की लेकिन नहीं इन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग थी और उस नेशनलिस्ट फीलिंग के चलते इन सभी देशों ने खुद को ऑटोमन एम्पायर के कब्जे से आज़ाद करवा लिया ग्रीस की स्टोरी तो हम लोगों ने पहले भी पिछली वीडियोज़ में देख रखी थी कि कैसे ग्रीस के लोगों ने अपने आप को आज़ाद करवाया था नेशनलिस्ट फीलिंग के थ्रू तो ये सभी देश अब जब कि आज़ाद हो चुके थे इन सभी देशों में अब साम्राज्यवाद यानी कि एम्पेरलिज्म की भावना आने लगी जिससे ये देश आज़ाद होने के बाद एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे से झगड़ने के कारण इन देशों की लड़ाइयों में जो नॉर्थ यूरोप के जो देश थे जैसे कि फेमस देश फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देश इन छोटे छोटे देशों की लड़ाइयों में शामिल हो गए इनका साथ देने लगे इनमें जिसके कारण जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई सभी देश एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे और इसका फाइनली परिणाम ये हुआ कि अंततोगतवा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बालकन इलाके के अंदर बनी हुई इस संघर्ष के कारण पूरी यूरोपियन कंट्री सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगी क्योंकि उनके अंदर एम्पेरियलिज्म की भावना आ गई थी साम्राज्यवाद की भावना आ गई थी सभी देश अपने देश की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसके कारण ये सारी स्थिति पैदा हुई कि सारा यूरोप सारी यूरोपीय शक्तियाँ एक दूसरे से लड़ने लगी एक दूसरे से झगड़ने लगी जिसका परिणाम ये हुआ कि नाइनटीन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण जो है स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो गई तो जो नेशनलिस्ट फीलिंग से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी अंततोगतवा युद्धों में परिवर्तित हो गई और परिणति यह हुई कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि जैसे ये जो देश थे जो यूरोपियन देश थे इन लोगों ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना ली थी कॉलोनीज बनाने का मतलब होता है बच्चों दूसरे देशों को गुलाम बना लेना जिसमें हम भी शामिल थे हमारे देश को भी अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था तो हमारे जैसे जो देश थे भारत जैसे जो देश थे वो उनकी इस एम्पेरियल डोमिनेशन का को अपोज करने लगे उसका विरोध करने लगे यानी कि ये साम्राज्यवादी विचारधारा का विरोध करने लगे कौन से देश हमारे भारत जैसे देश तो इसके कारण पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ को दुगनी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई एक तो वो वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे थे सभी देश एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और दूसरी ओर हमारे जैसे गुलाम देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में वो जो इरा थी वो जो समय था वो बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आया तो कुल मिला के जो नेशन स्टेट बिल्ड करने की जो विचारधारा थी यानी कि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी उसने इन गुलाम देशों यानी कि भारत जैसे देशों को भी अपने देश को आज़ाद कराने में अपने देश को एक रिपब्लिक घोषित करने में अपने देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने में काफ़ी मदद की तो नेशनलिस फीलिंग यूरोप से शुरू हुई हमारे देशों जैसे देशों तक आई और सभी देशों को आज़ाद करा करके सभी देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करवा के सभी देशों को एक अच्छा रिपब्लिक देश बना करके और पूरे दुनिया में फैल गई मशहूर हो गई सो so स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे चैप्टर में हमने कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग के बढ़ते हुए प्रभाव और उसके बाद उससे विभिन्न देशों के अंदर हुए परिवर्तनों और उनके बाद हुए झगड़ों और उनके बाद गुलाम देशों के आज़ाद होने की कहानी को सी सुना सीखा आज़ादी के विभिन्न प्रतीकों को जाना अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ और भी जानकारियाँ देना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के साथ में ये चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म होता है इस चैप्टर की एक्सरसाइज इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन और इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन इन तीनों को शामिल करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैंने अब तक टोटल आ, कुछ वीडियोस इस चैप्टर की बनाई हैं इन सभी वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखें आप इनका कंटिन्यूसली रैपिड रिवीजन करते रहें आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको पूरे चैप्टर की किसी भी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपको इन दोनों पार्ट्स को समझने में इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें इसको शेयर करें अपने उन साथियों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है जो इसे समझना चाहते हैं मैं इस तरह की और भी एजुकेशनल और काम की वीडियोस कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को सोशल साइंस की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं